നാലാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ലഞ്ചിന് മഹാലക്ഷ്മിയിൽ വന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോസ് അതായത് നമ്മുടെ കേരള ട്രിപ്പിന്റെ ബാക്കി വീഡിയോസ് ഒന്ന് കാണാത്തവരുടെ റൈറ്റ് ലിങ്ക് കൊടുക്കാം കാണുക മേശപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോക്കി വരുന്നത് ഇത് ചക്കയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ പറയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നെയ്മീൻ ഹൈക്കൂറ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഓ മസാല ഡിഫറെൻ്റ് അല്ലേ കാന്താരി ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ കിഴിയല്ലേ ചെമ്മീൻ കിഴി അല്ലേ ചെമ്മീൻ കിഴി ഓ ഓക്കെ ഇതും കാന്താരിയാ തോണ്ടില്ലേ മസാല ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ കുറച്ചെടുക്കാം ഈ മസാല ഇവിടുന്ന് എടുക്കാം എന്നാൽ അതിന് ഞാൻ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാമല്ലോ ഇതിൻ്റെ മസാല നല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ബിരിയാണി മസാല പോയിട്ട് അല്ലേ നല്ല സ്പൈസി അല്ലേ ബിരിയാണി സ്പൈസി ആയിട്ടൊരു ബിരിയാണീൻ്റെ മസാല പോലത്തെ ഒരു മസാല ആയിരുന്നു ബേസിക്കലി ഉള്ളിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന അതേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് അതിൽ ഫിഷ് കവർ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫിഷ് എന്നിട്ട് അത് വാഴയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് പൊളിച്ചെടുക്കുക ഇതാണ് ടെക്നിക്ക് ഇതാണ് എനിക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടും ഇതാവണമെന്നില്ല കിച്ചണിൽ കിച്ചണിൽ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലോ ആ നീ മീൻ എന്താ അപ്പം പറയാ നമ്മുടെ കാന്താരി അല്ലേ കാന്താരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നാട്ടിൽ ചീരാപറങ്ങി എന്ന് പറയും കാന്താരി ശരിക്കുള്ള പ്ലെയർ കാന്താരി ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് സംശയമുണ്ട് രണ്ടും കൂടെ അരച്ചിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ശരിക്കും ആ ഫീലുണ്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് കിഴി 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 തുറക്കൂ ചെമ്മീൻ കിഴി അല്ല ചെമ്മീൻ കിഴി ആ മതി മതി പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ കഴിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി എന്താ ഒരുത്തിനെ അവിടെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ബില്ല് കാണിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി കൂട്ടാൻ കൊടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആണ് ഇതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കട്ടാണോ എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പരിപാടി അത് നല്ല ചോറ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം തൈര് കൂട്ടി പിടുത്തം പിടിക്കുക ഇതിപ്പം തൈരാണ് ഇത്തിരി ലൂസായി പോയി സംഭവം കട്ട തൈര് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റോക്ക് കഴിഞ്ഞാണ് ഇത്തിരി ഇത്തിരി തൈര് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കളി അവസാനിപ്പിക്കാം കാരണം എൻ്റെ വയർ പൊട്ടാനായിട്ട് ചോറാണ് ഈ കഴിക്കണത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെട്ടിയോളെ തിന്നിട്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് കഴിച്ചാണ് നല്ല തിരക്കാണ് അപ്പം കിളി 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 വെച്ചാൽ അയ്യയ്യോ ഞാൻ പറയാം റിവ്യൂ പറയാം അപ്പം ലഞ്ച് കഴിച്ചു ലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൽസ് സീ ഫുഡ് മെയിൻ ആയിട്ട് അതാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടറിന് ഫേവറേറ്റ് ആയ കാര്യങ്ങളൊന്നാണ് അത് അപ്പം നമ്മളവിടെ വന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയറ് ഭയങ്കര ഫുള്ളാണ് ഓൾറെഡി അറിയാമല്ലോ രാവിലെ മുതൽ എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കണം ആ പൊറോട്ട കഴിച്ചു മട്ടൺ കഴിച്ചു അതിനിപ്പോൾ ഗുരുപ്രസാദ് പോയി മസാല ദോശ കഴിച്ചു ഇപ്പോൾ ചോറും കഴിച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത് തോളി എന്നപ്പോൾ അവസ്ഥ സലീമിലെ മട്ടൺ കൂടി ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പറ്റുമോന്നറിയില്ല അത് പറഞ്ഞിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ടേസ്റ്റ് പെട്ട് അതായത് എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പെട്ടിന് മാച്ച് ആവുന്ന ഒരു ഫുഡ് അല്ല അത് ഇപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം നോർമലി ഞാനൊരു മലബാറുകാരനാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ വളമ്പുളി വെച്ചിട്ടാണ് മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷേ ഇവിടെ കുടമ്പുളി വെച്ചിട്ട് മീൻ കറി ചോറിൻ്റെ കൂടെ അത് നന്നായിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് അത് അതുപോലെ ചക്ക കൂട്ടാൻ കൊടുക്കുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഞാൻ വേറെ എവിടെയും കണ്ടില്ല ചക്ക കൂട്ടാൻ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പൂള പുഴുങ്ങിയത് ഉടച്ചിട്ട് സൈഡിൽ കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ഞാൻ തൊട്ട് കണ്ടി
അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവിയൽ ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റൈൽ അവിയൽ ഞാൻ അവിടെ കഴിച്ചത് പിന്നെ നമുക്ക് സൈഡിൽ കിഴി തന്നു ചെമ്മീൻ കിഴി ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ മീൻ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ക്ലീൻ ആണ് ഒരുപാടൊന്നും കൂട്ടി പറയാനില്ല ഒരുപാടൊന്നും കുറച്ച് പറയാനില്ല ഗുഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇനി നമ്മൾ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇനി ഒരു സോഡ കൂടി കുടിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞു അത്ര ഫേമസ് അല്ലാത്തൊരു സോഡ കട ഇവിടെ അടുത്തുണ്ട് ഒരുപാട് ഫേമസ് അല്ലാത്ത കടകളെ കുറിച്ച് ഡോക്ടറിനെ അറിയാം അതായത് ആയിഷ പുള്ളിക്കാരത്തി പേര് ആയിഷ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞ കുറേ കടകളുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല പ്രധാന ചാലഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് മൺട്രോ തുരുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അത് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരം പോകണം അവിടെ പോയി അവിടുത്തെ സീനറി ഒക്കെ കണ്ട് കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് നാളെ ഇവിടുന്ന് റൈഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ നെക്സ്റ്റ് സ്പോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത സ്പോട്ടിലെത്തി ഷാർജ കട എന്താ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അല്ല ഇതാട്ടോ ഷാർജ ഷേക്ക് ആണ് സംഭവം കോഴിക്കോട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഞാൻ ഷാർജ ഷേക്ക് കുടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് എപ്പിസോഡ് മുമ്പ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിലേക്കാണ് കട്ടി ഉണ്ട് പഴത്ത ടേസ്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നല്ല നല്ല തിക്കാണ് കുറച്ചുകൂടി ആ ഒരു ക്രീമിനെസ് അതായത് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ക്രീമിനെസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് നല്ല ദിവസം ഈ വയർ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണേ ഇപ്പോൾ ഇത് കുടിക്കുമ്പോൾ അഹങ്കാരം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കെടുതലായിരുന്നു അടുത്തൊരു വെറൈറ്റി സാധനമാണ് ഇടിവെള്ളം ഞാൻ എവിടെയും കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുകയാണ് പേട്ടട്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇഞ്ചി ആ സംഭവം വെറൈറ്റിയാണ് ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും ഓരോ കാര്യത്തിന് പറയും ഡൈജഷൻ നെഞ്ചിരിച്ച് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പുള്ളിക്കാരെ പറയുന്നുണ്ട് അതാ രസകരമായ കാര്യം എന്തായാലും നമ്മൾ കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതോടു കൂടി വയറിലെ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീരുന്നതാണ് ഡോക്ടറുടെ വളരെ അധികമായ അഭിപ്രായം ചായ അടിക്കുന്ന കൂടെ അടിക്കുന്നത് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ പൊടി ഉപ്പ് നാരങ്ങ ഇപ്പോഴത്തെ സോഡ ചോദിച്ചു ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേട്ടോ ഗ്ലൂക്കോസ് തീരുമാനാവുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ കാണട്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ജ്യൂസ് കുടിച്ചു ജ്യൂസ് കുടിച്ചിട്ട് അയ്യോ എനിക്ക് ശ്വാസം പോയി എടുക്കാൻ പോയാൽ വയറൊക്കെ ഫുള്ളായി നമ്മൾ സെലി ഫോട്ടോ മസ്റ്റ് മസ്റ്റ് മട്ടൺ ഡ്രൈ മട്ടൺ ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ സെലി ഫോട്ടോയിൽ പോവാം മട്ടൺ പാർസൽ എടുക്കാം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പൊ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് എന്റെ പ്ലാന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് പോവാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ ഇപ്പോൾ സരീം ഹോട്ടലിൽ എത്തി നമ്മൾ അയ്യോ ഇതൊന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മൾ പാർസൽ എടുക്കാം അത് നമുക്ക് പ്ലാൻ അങ്ങനെ സലീം ഹോട്ടലിൽ നമുക്ക് ഫേമസ് മട്ടൺ നമുക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടി അപ്പോൾ ഫയൽ മാൻ പോലത്തെ പല കടകളും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരാമല്ലോ കൊല്ലം അവിടെ തന്നെ കാണുമല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് മൺഡോത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റേ മൺഡോത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ഗ്രാമത്തിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ജങ്കാറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് റൂട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് നമുക്ക് ഫുൾ ലാൻഡ് വഴി നമുക്ക് പോകാം പക്ഷേ അതിലേക്കാൾ രസകരമായ റൂട്ട് ഇതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജങ്കാർ വഴി പോകാം നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്ത് എത്തി ഇഷ്ടംപടി കായലിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പം നമ്മൾ കൊച്ചിയിൽ നടക്കാത്ത ഒരു ആഗ്രഹം ഇവിടെ നടത്താൻ പോകണം ചെങ്കാറിൽ വണ്ടി കയറ്റി കൊണ്ടുപോകാം ഷവ അതൊക്കെ ആണത് റെയിൽ പാളാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറയാം ചെങ്കാറത ആ പറഞ്ഞ ചെങ്കാറിൽ നിന്ന് ചെങ്കാറ് വണ്ടി ഇവിടെ വരും നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ വണ്ടി കയറ്റും പോകും ഇതാണ് പ്ലാൻ അല്ലേ അവിടുത്തെ പുറപ്പെട്ടുണ്ട് ചെങ്കാറ് ടൈം എടുക്കുമായിരിക്കും കാണുന്നില്ലേ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക മഴ ചെറുതായിട്ട് പാറ്റിനുണ്ട് 
അതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ടെൻഷൻ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് നമ്മൾ എത്തും ഇതാണപ്പോ ഇവിടെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഉണ്ടോ ഓട്ടോ വണ്ടി നമ്മൾ ഇതാക്കി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വരും ഇത്രത് ടെമ്പോ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബാക്ക് കാറുണ്ട് ഫുൾ ടൈറ്റ് പാക്ക് അതെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ പെട്ടെന്ന് രസമല്ലേ നല്ല കാറ്റുണ്ട് വളരെ പീസ്ഫുള്ളായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജങ്കാറിൽ പോയപ്പോൾ എന്നാൽ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതായത് എൻ്റെ നാട്ടിൽ അത്തരം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ബേപ്പൂരിൽ പോയാൽ ജങ്കാറിൽ കയറാം എങ്കിലും എൻ്റെ ഈ മലപ്പുറം മഞ്ചേരി ഭാഗത്തുനിന്ന് കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ നല്ല ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ നല്ല പച്ചപ്പ് കായൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡിൽ കൂടെ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വല്ലാത്ത ഫീലാണ് ഇതിനെന്താ പറയാൻ മറന്നുപോയി ആ കണ്ടൽക്കാട് ടുകൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ് സീനറി കാണാലേ സ്ഥല അത് വെള്ളത്തെ പോണത് എല്ലാം കാണാം അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റൂം ലൈക്ക് ആൻഡ് റിവർ ഇതാണ് വഴി പോയേക്കാം വാ സോ പീസ്ഫുൾ റൈഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൺട്രോത്തുരത്തിലെ വിശേഷങ്ങളും അതേപോലെ ഈ റിസോർട്ടിലെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കാനോയിങ് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് പെട്ടെന്ന് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബൈ ഫ്രം ആ ഹരം